শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টায় দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবরই আপনাদের জানাবো আমি সৌমিত্র শুভ্র খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে তিন দিন পার হলেও চূড়ান্ত হয়নি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল তবে প্রায় নিশ্চিত জো বাইডেনের জয় গুরুত্বপূর্ণ দুই রাজ্য পেন্সিলভানিয়া ও জর্জিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পেছনে ফেলার পর এখন ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছেন তিনি ফলাফল ঝুলে থাকা ছয় রাজ্যের মধ্যে চারটিতেই এগিয়ে বাইডেন ফল ঘোষণা না হওয়া রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশ ইলেকট্রাল ভোটের পেন্সিলভানিয়ায় বাইডেন প্রায় উনত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে এদিকে ষোলো ইলেকট্রাল ভোটের জর্জিয়ায় সাত হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে গেছেন বাইডেন অ্যারিজোনা নেভারাতেও এগিয়ে আছেন তিনি শুধু পনেরো ইলেকট্রাল ভোট থাকা নর্থ ক্যারোলাইনায় বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট গণনায় বিলম্ব কিংবা বিরোধী শিবিরের মামলা যাই হোক না কেন জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়েছেন জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সমর্থন নিয়ে জয়ী হবেন বলে আত্মবিশ্বাসী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ডেলাওয়ারে দেওয়া ভাষণে সহিংসতা পরিহার করে সব পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি এদিকে পেন্সিলভানিয়ায় মেইল ভোট নিয়ে আদালতের নির্দেশ এবং জর্জিয়ায় ভোট পুনর্গণনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে উত্তেজনা এখনই বিজয়ের দাবি করছি না তবে পরিসংখ্যানে স্পষ্ট আমরাই নির্বাচনে দৌড়ে জিততে যাচ্ছি সবচেয়ে বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুরো জাতি আমাদের সাথে আছে আমরা চুয়াত্তর মিলিয়নের বেশি ভোট পেয়েছি যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যে কোনো প্রেসিডেন্টের থেকে বেশি কঠিন নির্বাচনের পরে উত্তেজনা বাড়ছে তবে ক্ষোভ ও বিদ্বেষকে পেছনে ফেলে আসতে হবে আমাদের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে পক্ষপাতমূলক সংঘাত নিয়ে বসে থাকার সময় আমাদের নেই আমরা বিরোধী হতে পারি কিন্তু ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত ভোটারদের অনেকেই নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন এসব ট্রল ছড়িয়ে দিয়ে শুধু ফল ঘোষণায় বিলম্বই নয় সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পও তাকে নিয়ে তৈরি নানা ভিডিও আর ছবিতে সয়লাভ নেট জগৎ এমনকি হাসি টাটা হচ্ছে ভোট দেওয়ার সময় স্ত্রী মেলানিয়ার দিকে তাকানো নিয়োগ বিষয়টিকে অনেকেই পরীক্ষায় নকলের সাথে তুলনা করছেন নারীরা এগিয়ে এলে দুর্নীতি কমবে সেজন্য সমবায়ে নারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে উনপঞ্চাশতম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুষমা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ঋণের সুবিধার জন্য যাতে কাউকে দেশান্তরিত হতে না হয় সেজন্য ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছে সরকার এ সময় প্রধানমন্ত্রী কোনো জমি যাতে অনাবাদি না থাকে সেদিকে নজর দেওয়ার তাগিদ দেন এবছর দশটি সমবায় সংগঠনকে পুরস্কৃত করা হয় আহ্বান <laughs> পঁচাত্তরের আগে যেভাবে একদলীয় শাসনে বাকশাল গঠন করা হয়েছিল ঠিক একই কায়দায় এখন এক দলের শাসন কায়েম করেছে আওয়ামী লীগ এ মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে বলেন সরকার লজ্জাহীনের মতো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রেখেছে সাত নভেম্বরকে জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস হিসেবে পালন করছে বিএনপি এই উপলক্ষে সকালে রাজধানী আগারগামে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে মির্জা ফখরুল বলেন সাত নভেম্বরের চেতনায় বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বাংলাদেশের জনগণের অধিকারকে হরণ করে নিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে আওয়ামী লীগ আজকে জোর করে ক্ষমতায় দখল করে বসে আছে সেই জন্যই আজকে আমাদের এখানে আমরা শপথ নিয়েছি যে আমরা গণতন্ত্রকে উদ্ধার করব। মিয়ানমারের নির্বাচন আর কোভিডের ছুতোয় থমকে গেছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আলোচনা তবে কাল মিয়ানমারে হতে যাওয়া নির্বাচনের পর এই আলোচনায় গতি আসবে বলে আশা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যদি নির্বাচনের ফলাফল দেশটির মনোভাবে পরিবর্তন আনবে না বলেই ধারণা বিশ্লেষকদের তারা বলছেন রোহিঙ্গা নির্যাতনের পাশাপাশি তাদের ভোটদান বন্ধ করার দায়ে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাপ বাড়াতে হবে মিয়ানমারের ওপর 
ইলেকশন হবে না তার মানে মিলিয়ন ভোটারদের মধ্যে থ্রি মিলিয়ন ভোটার্স উইল বি আউটসাইড যে আমি তাকিয়ে থাকবো জাতিসংঘের দিকে এই ইলেকশনটাকে কিভাবে ডেসক্রাইব করবে আন্ডার দ্য মিয়ানমার ল সরকার গঠিত হবে আগামী বছরের মার্চ মাসে মার্চ মাস থেকে আরো এক বছর পরে যদি নির্বাচন হয় তো হবে কাজে এই লোকগুলো ডিফ্রেঞ্চাইজ হয়ে আছে কি ধরনের সরকার গঠিত হবে তার উপরও ডিপেন্ড করছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টা যে তারপরে সুতরাং আমরা চাইনিজদেরকে এঙ্গেজ রেখেছি এবং আমরা আশা করছি যে ইলেকশন হওয়ার পরপরই এই ব্যাপারে আমরা হয়তো কিছু মুভমেন্ট আমরা দেখতে চাই করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও তেরো জনের প্রাণহানি হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার দুশো উননব্বই জন আক্রান্তের হার এগারো দশমিক দুই নয় শতাংশ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় কোভিড নাইন্টিনে মোট প্রাণহানি ছয় হাজার উনপঞ্চাশ জন এ পর্যন্ত চার লাখ আঠারো হাজার সাতশো চৌষট্টি জনের কোভিড নাইন্টিন শনাক্ত হয়েছে মোট শনাক্তের হার সতেরো দশমিক দুই তিন শতাংশ গেল চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এগারো হাজার চারশো উনিশটি সুস্থ হয়েছেন এক হাজার পাঁচশো একচল্লিশ জন সর্বমোট সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো আটষট্টি জন মৃত ডাক্তারের স্বাক্ষরে বিভিন্ন টেস্টের ভুয়া রিপোর্ট দেয়া সহ নানা অভিযোগে রাজধানীর শ্যামলীতে হাইপোথাইরয়েড সেন্টারের দুই কর্মচারীকে দুই বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন এ সময় করোনার ভুয়া রিপোর্ট সহ নানা অনিয়মের সত্যতা মেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান মারা গেছেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নামে বিভিন্ন স্পর্শকাত রিপোর্টে স্বাক্ষর করত প্রতিষ্ঠানটির গাড়ি চালক এ ঘটনায় মেডিকেল সেন্টারের দুই কর্মচারীকে আটক করে র্যাব তবে পাওয়া যায়নি প্রতিষ্ঠানটির মালিককে দুজনকে আটক করে দুই বছরের কারণ আদেশ করা হয়েছে এটা খুব মারাত্মক অপরাধ বিশেষ করে হরমোন টেস্টগুলি খুব সেন্সিটিভ টেস্ট এই টেস্টগুলি যদি না করে দেওয়া হয় তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু রোগী সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এরা একটা মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে বিভিন্ন জেলাগুলো থেকে স্যাম্পলগুলি কালেকশান করে এখান থেকে তারা এই রিপোর্টগুলি এই ভুয়া রিপোর্টগুলি তৈরি করে কোরিয়ার মাধ্যমে আবার ঢাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে আর এই প্রতিষ্ঠানে যিনি এম ডি রয়েছেন তাকে আমরা পাইনি তাকে আমরা খুঁজছি তাকে তার বিরুদ্ধে নিয়ত অনুদায় করা হবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা শীতে ঠান্ডাজনিত সমস্যার পাশাপাশি করোনা বাড়তে পারে বলে ধারণা তাদের প্রথম ধাপের ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি মাথায় নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ তাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে পরীক্ষা ও সেবার পাশাপাশি শিগগিরই পাড়া মহল্লায় প্রচারণা শুরু হবে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হবে আইনও পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন ও দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিংবা হোম কোয়ারেন্টাইন বলে এটার জন্য এখানেও দরকার জনসম্পৃক্ত আপনি শুধু এটা কাগজ ধরিয়ে দেবেন আর একজন প্র্যাকটিসে চলে যাবে এটা কখনো হয় না বিজ্ঞান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হতে পারি তাহলে করোনার প্রথম সংক্রমণকেও আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ে আশঙ্কা যেদিন কথা হচ্ছে তাকেও আমরা প্রতিরোধ করতে পারি জোর জবরদস্তি করে আইন ফলো করানো এটা আমরা বেসিক্যালি চাই না এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন তো রয়েছে তারা প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করবেন মোবাইল কোর্ট করবেন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি সরকারি প্রণোদনা প্রয়োজন তাহলেই তারা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এদের সহায়তার আওতায় আনতে হবে এমনটি করা গেলে ক্ষতিগ্রস্তরা শুধু নিজের নয় সরকারের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেও শক্তিশালী করায় ভূমিকা রাখতে পারবে অর্থনীতিবিদদের মতে করোনায় তৃণমূল পেশাজীবীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উচ্চবিত্তদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট রসদ থাকলেও এদের প্রয়োজন সরকারি প্রণোদন এখন ইনকাম সাপোর্ট টাই একমাত্র পদ্ধতি যেটা তাদের কিছুটা হলে সহায়তা দিতে পারে আর দ্বিতীয় হচ্ছে অর্থনীতিকে ঘুরে দাও মারা গেছেন নয় হাজার মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণ এবং প্রাণহানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 
দেশটিতে শুক্রবার মারা গেছেন এগারোশোর বেশি মানুষ নতুন শনাক্ত এক লাখ চব্বিশ হাজারের বেশি রোগী এই নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট শনাক্তের সংখ্যা ছাড়ালো এক কোটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আট শতাধিক মৃত্যু হয়েছে ফ্রান্সে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ষাট হাজারের বেশি মানুষ ভারতে মারা গেছেন সাড়ে পাঁচশো জনের বেশি এ নিয়ে বিশ্বে মোট কোভিড নাইন্টিন রোগী শনাক্ত হয়েছে পাঁচ কোটির কাছাকাছি আর মারা গেছেন বারো লাখ সাতচল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ সংক্রমণ এবং প্রাণহানি বাড়ছে ইতালি স্পেন যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে কাজের সুযোগ নেই তারপরও নতুন এক বিদেশি ফিটনেস কোচ নিয়োগ দিয়েছে বাফুফে এক মা এক মাসের চুক্তিতে যোগ দিয়েছেন আরও দুই নতুন বিদেশি কোচ বাফুফের এমন বিলাসিত অবশ্য নতুন নয় সব মিলে মাসে তাদের বেতন গুনতে হচ্ছে প্রায় তেতাল্লিশ লাখ টাকা আবার পুরো কোচিং স্টাফের জন্য বিপুল অঙ্কের বেতন গুনতে হচ্ছে ফেডারেশনকে যে মিডে সহ বাকি পাঁচজনের জন্য বাফুফেকে মাসে দিতে হয় বত্রিশ হাজার ডলার সঙ্গে পলসমলের বেতন যোগ করলে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার ডলারে এই বেতন পরিশোধ প্রক্রিয়া নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই আমরা যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে র্যাশনাল যে বিহেভিয়ার বা যেটা করাটা যৌক্তিক শুধুমাত্র সেটুকু আমরা করছি দিন শেষে ন্যাশনাল টিম যেন ভালো করতে পারে সেটাই হচ্ছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন কেনার টাকা দিচ্ছে সরকার আট হাজার টাকা করে সাড়ে একচল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী পাচ্ছে সুদবিহীন ঋণ এই টাকায় মানসম্মত স্মার্টফোন মিলবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এমন ফোন দিয়ে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাসে অংশ নিতে পারবে কিনা তা নিয়েও দেখা দিয়েছে শঙ্কা আছে সহজলভ্য ইন্টারনেট প্রাপ্তির সংকটও ইউজিসি বলছে কম দামে ইন্টারনেট দেওয়ার ব্যবস্থাও হচ্ছে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এই লোনটা যদি তারা পায় তাহলে দেখা যাচ্ছে তারা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সেই লোনটা শোধ করতে পারবে তাদের ফোনটা হয়ে যাবে ডিভাইস আমার আছে কিন্তু আমি অনেক সময় নেটওয়ার্কের কারণেও ভালো কানেকশন পাচ্ছি না ক্লাসে কথাবার্তা ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছি চার জিবি চৌষট্টি জিবি এই টাইপের রেঞ্জে যদি আপনি যান ব্যাটারি যদি পাঁচ হাজার এমপিয়ারের মধ্যে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই দশের ওপরে চিন্তা করতে হবে আমাদের এই টাকার পরিমাণটা আরও বেশি ছিল কিন্তু বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদেরকে দেওয়া যাবে বিদায় আট হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ডাটা কিনার সামর্থ্য বা সবাই আছে কি না এটাও একটা প্রশ্ন আমি কিন্তু এই এই প্রচেষ্টাটাকে সাধুবাদ জানাই গাজীপুরের কালিয়া কুইরে ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে শ্রমিকবাহী বাস এতে নিহত হয়েছেন নারী সহ দুইজন এই ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলায় সোনাখালী লেভেল ক্রসিংয়ের গেটম্যানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে ভোররাতে গেট খোলা থাকায় লেভেল ক্রসিংয়ে উঠে পড়ে বাসটি সে সময় চলে আসে ঢাকামুখী নীলসাগর এক্সপ্রেস শ্রমিকবাহী বাসটি থেলতে থেলতে কিছুদূর নিয়ে যায় ট্রেনটি এছাড়া মুলুইবাজারে তেলবাহী ট্রেনের চারটি ওয়াগন একটি ইঞ্জিন লাইন চ্যুত হয়েছে দুর্ঘটনার পর নির্গত তেল সংগ্রহের হিরিক পড়ে যায় এলাকাবাসীর মাঝে জালালাবাদ নামের একটি বাসকে ধাক্কা দেয় ধাক্কা দিয়ে প্রায় কোয়ার্টার কিলোমিটার দূরে নিয়ে আসে প্রথম অবস্থা ভাবিনি যে এখানে থামবে তখন আসতে আসতে আসার পরে আস্তে আস্তে যখন এটা ব্রেক ধরতেছে ব্রেক ধরার পর 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 পরই দুইটা তিনটা এই পাঁচটা দুইটা তিনটা করে পাঁচটা অলরেডি মোট পাঁচটা বগি উল্টে গেছে যার কাজ অব্যাহত আছে এবং রেলের অন্যান্য কাজও দ্রুত চলছে দুর্ঘটনা ঘটছে দুর্ঘটনা কমিটি আছে কমিটি বলবে এই কারণে ঘটছে সহকর্মী মাইদুল ইসলাম রাসেল আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছেন রাসেল শ্রীমঙ্গলে দুর্ঘটনার কারণে নিশ্চয়ই ট্রেনের যেই শিডিউল তাতে খানিকটা হলেও বিপর্যয় বা খানিকটা তো নিশ্চয়ই শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে বলতেই হবে কোন কোন ট্রেনের যাত্রা বিলম্বিত হয়েছে স্টেশন কর্তৃপক্ষ কি বলছে দুর্ঘটনার কারণ জানা গেছে কিনা বা কোন ধরনের অনুমান বা কোনো রকমের তদন্ত শুরু হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সৌমিত্র এই মুহূর্তে আমি সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে রয়েছি এখানে অনেক যাত্রী কিন্তু আটকা পড়েছেন সেই দুপুর থেকেই তার আগে আজকে সকালের কিছু পরেই জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গিয়েছিল সেইটি কিন্তু এখন আসলে কুলাউড়াতে আটকে আছে সেটি রেলওয়ে সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি আর এই মুহূর্তে আমার পেছনে আপনি যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে পারাপথ এক্সপ্রেস এটি আড়াই ঘন্টা আগে এখান থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু এখনও যেতে পারেনি আপনি যে লোকজন দেখছেন অনেকেই কিন্তু সেই ট্রেনের যাত্রী তারা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন একটু পরপর স্টেশন কর্তৃপক্ষ একটু পরপর ঘোষণা দিয়ে বলছেন যারা যেতে চাচ্ছেন তারা চাইলে টিকিটগুলো 
কাউন্টারে ফেরত দিতে পারেন দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে পারেন কারণ পারাপদ এক্সপ্রেসের যাত্রা অনেকটাই বিলম্ব হবে তারা সেটি ঘোষণা দিয়ে বলছেন অপরদিকে রেল রেল স্টেশন ম্যানেজার যেটি জানিয়েছেন কোলাউড়াতে রিলিফ ট্রেন কোলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরেও যেহেতু রেলওয়ের যে লাইন রয়েছে সেই লাইনগুলো ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতি হয়েছে সেই লাইনগুলো বসিয়ে সেখানে রিলিফ ট্রেন পৌঁছানোর পরে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হবে ইতিমধ্যে তারা লাইন বসানোর কাজ করছেন হয়তো আরও অনেকটা সময় লেগে যাবে সেই লাইনগুলো আসলে মেরামত করে রিলিফ ট্রেন পৌঁছে সেই ওয়াগন দিয়ে সেই বগি সেই তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলোকেও সোজা করে লাইনে বসানোর জন্য সেই কারণে তারা ধারণা করছেন হয়তো বা আজকে রাতে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যে ট্রেনগুলো সিলেট থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা সেগুলো হয়তো ছেড়ে যাবে না কার্যত সিলেটের সাথে রেল যোগাযোগ সারা দেশে বিচ্ছিন্ন রয়েছে সৌমিত্র আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ রাসেল আপনাকে কারিগরি শিক্ষা সনদ প্রাপ্তি সহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সেলফোন রিপেয়ার টেকনিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি অংশগ্রহণকারীরা বলেন আইএমইআই ডেটাবেস করলে ফোন চুরি অনেকাংশে কমে যাবে মোবাইল ফোন চুরি ঠেকাতে কাগজপত্র ছাড়া ফোন কেনা বেচা না করার আহ্বান জানায় অ্যাসোসিয়েশন মোবাইলে ব্যবহৃত বক্স ডঙ্গল ও টুলস আমদানির অনুমতি দেওয়ার দাবিও জানানো হয় মানববন্ধন থেকে আমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়ে ডিভাইসগুলো যাতে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি সেগুলো দিয়ে সরকার নিকট আমরা আবেদন করেছি যাতে করে কটর আইনের মাধ্যমে এ পেশার দ্বারা কেউ কেউ ফোন চুরি পার্স বিক্রি করতে পারবে না রাজধানীর ফুটপাত দখলমুক্ত ও পথচারীদের জন্য নিরাপদ করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হয়েছে শাহবাগ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বিসিএস প্রশাসন এলাকার ফুটপাথে অবৈধ দোকান হকার ও নির্মাণ সামগ্রী উচ্ছেদ করে দক্ষিণ সিটির মোবাইল কোর্ট স্টেট অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের এই মনিরুজ্জামান এই অভিযান পরিচালনা করেন বলেন বিএসএনএম ও ঢাকা মেডিকেলে রোগীদের যাতায়াতে দুর্ভোগের কারণ ফুটপাথ দখলকারীরা অভিযানের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা হবে বলে জানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ রাস্তার উপরে ফুটপাথের উপরে পুরো জায়গাটাই বন্ধ করে রাখার ফলে রোগী রোগীর স্বজনদের এবং এমার্জেন্সি সার্ভিসগুলি পেতে জনগণের সমস্যা হচ্ছে এই জন্য মাননীয় মেহর মহোদয়ের নির্দেশনায় আমরা এই এমার্জেন্সি জায়গাগুলিতেই মূলত অভিযানটা আজকে পরিচালনা করছি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌনে তিন কেজি স্বর্ণ সহ বিপুল পরিমাণ মোবাইল সেট জব্দ করা হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য দুই কোটি টাকার বেশি বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর আর্ম পুলিশ এমিরেটস এয়ারে আসা যাত্রীর কাছ থেকে এসব মালামাল জব্দ করা হয় এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে পাঁচ যাত্রীকে বিরানব্বইটি দামি ব্র্যান্ডের মোবাইল সেট সহ এসব মালামাল শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা হয়েছিল বলে দাবি করেছে পুলিশ পাঁচজন যাত্রী এমিরেটস এয়ারওয়েজ যোগে দুবাই থেকে আসেন তখন তাদের কাছে প্রায় দুই কেজি ছয়শো পঁচাত্তর গ্রামের স্বর্ণালঙ্কার এবং গোলবার উদ্ধার করা হয় এই তার সাথে আরও বিরানব্বইটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয় সর্বমোট প্রায় দুই কোটি টাকার পণ্য উদ্ধার করা হয় যেটা তারা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিমানবন্দর বহিরাঙ্গনে চলে আসেন সাভারের বিরুলিয়া থেকে আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ডাকাতির প্রস্তুতির সময় অস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয় তাদের এ সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা একটি প্রাইভেট কার দুটি বিদেশি পিস্তল একটি রিভলভার ও বারো রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় র্যাব জানায় গ্রেফতারকৃত রামিন বাজারে ইতালি প্রবাসীকে গুলি করে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ছিল আঠাশ অক্টোবর প্রবাসী আমানুল্লাহ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে গুলি করে পাঁচ লাখ সত্তর হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা পরে সাফার মডেল থানায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে ডাকাতি মামলা হয় গতকাল রাত এগারোটায় এই একই গ্রুপ একটি ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সাবার বিরুলিয়া নামক স্থান স্থানে একটি প্রাইভেট কারে ভিতর থেকে আমরা তিনজনকে আটক করি কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বারের বিরাশিতম জন্মবার্ষিকী আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুপ্রেরণামূলক গান সালাম সালাম হাজার সালাম ও জয় বাংলা বাংলার জয়ের মতো বহু কালজয়ী গানের কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বার কিংবদন্তি এই শিল্পী উনিশশো সালের সাত নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধকালে আব্দুল জব্বার গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে কলকাতার বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সে সময়ে পাওয়া বারো লাখ টাকা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ তহবিলে দান করেছিলেন তিনি দু হাজার সালের ত্রিশ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন আব্দুল জব্বার
প্রযোজনা সংস্থা যশরাজ ফিল্মস তাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে পাঠান সিনেমার ঘোষণা দেবে সিদ্ধার্থ আনন্দের এই সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করবেন দীপিকা পারুকন এবং বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন জন আব্রাহাম শাহরুখের এই সিনেমায় যোগ দিচ্ছেন বলিউড ভাইজান সালমান খান তবে সালমান কোন চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তা এখনও জানা যায়নি এর আগে শাহরুখের সাথে সালমানকে দেখা যায় কারান অর্জুন খুচকুচ হোতা হয় ও ওম শান্তি ওম সিনেমায় দু হাজার একুশ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাচ্ছে পাঠান সিনেমাটি জানা গেছে এটি হতে যাচ্ছে বলিউডের অন্যতম বৃহত্তম অ্যাকশন সিনেমা গেল দুই মাসে সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে লিটারে দশ টাকা আর এর দ্বিগুণ বেড়েছে পাম অয়েলের দাম অথচ বাজারে কোনো সংকট নেই পাইকারদের অভিযোগ প্রচলিত রশিদে মিল গেটে মিলছে না তেল বাড়তি টাকা খরচ করে স্পেশাল ডিও দিলেই হাতে আসছে পণ্য পাম অয়েল বেচা কেনায় কার সাজির কথা স্বীকার করেছেন ডিলার রাও ডেলিভারিটা দিনে গরম রাতে হালকা ঠান্ডা হেমন্তের মাঝামাঝি এসে দিন ও রাতের তাপমাত্রার তারতম্য বাড়ছে আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া আক্রান্তের সংখ্যা লক্ষ্মীপুরে আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম অবস্থা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের করোনা মহামারীর কারণে শিশুদের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মুন্সীগঞ্জের চর কেওয়ায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আটজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে আহত হয়েছেন আরও চোদ্দ জন পুলিশ স্থানীয়রা জানান মামুন আর জেসমিনের সাথে আলী আহমদের দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ তারই জের ধরে সকালে দুপক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ায় এ সময় গুলিবিদ্ধ হয় আটজন এছাড়া সংঘর্ষে আরও চোদ্দ জন আহত হয় ভাঙচুর করা হয় পনেরোটি বাড়ি দুই পক্ষই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় খবর পেয়ে পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি সারা দেশে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে বিএনপির জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস দিবসটি উপলক্ষে বগুড়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে দলটি শহরের নবাববাড়ি সড়ক এলাকায় দলীয় কার্যালয় চত্বরে হয় সভা এতে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন গেল এক দশক ধরে অগণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হচ্ছে দেশ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা ঝিনাইদহেও দলটির জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা বিএনপির আয়োজনে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান বক্তারা মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল সাড়ে নটার দিকে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এই সভার আয়োজন করা হয় দলীয় নেতা কর্মীরা বলেন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে করোনাকালীন সময়ে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করারও তাগিদ দেয়া হয় এদিকে সাত নভেম্বরকে সৈনিক হত্যা দিবস আখ্যা দিয়ে চট্টগ্রামে কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন সংগঠন রাউজান উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলেন পঁচাত্তরের এই দিনে জিয়াউর রহমান ও খন্দকার বোস্তাক গং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য খালেদ মোশারফ সহ বহু মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে এই চক্রটি সেদিনের ইতিহাস বিকৃত করলেও জাতির সামনে আজ তা পরিষ্কার বলে মন্তব্য করেন নেতারা ঘূর্ণিঝড় ইটার প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হন্ডুরাস ঝড়ের তাণ্ডবে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যায় তলিয়ে গেছে বিভিন্ন এলাকা মারা গেছেন অর্ধ শতাধিক মানুষ ঝড়ের প্রভাব পড়েছে মধ্য আমেরিকার ক্যারিবিয়ান সহ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হারিকেন সেন্টার বলছে ঘন্টায় দেড়শো মাইল বেগে আঘাত আনা ঘূর্ণিঝড়টি বন্যা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গুয়াতেমালার কয়েক লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে বেশিরভাগ এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচন কাল এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন এবারে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ছোট বড় তিরানব্বইটি রাজনৈতিক দল তবে আলোচনায় ক্ষমতাসীন এনএলডি এবং প্রধান বিরোধী দল ইউএসডিপি গণমাধ্যমের পূর্বাভাস আবারও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ক্ষমতায় আসছেন অং সান সুচি তবে সংখ্যা প্রবণ রাখাইন শান কাচিন মন ও বাগু এলাকায় বাতিল করা হয়েছে ভোট গ্রহণে তা ভোটাধিকার বঞ্চিত হয়েছেন পনেরো লাখ মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাখাইনের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী 
সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ফের উত্তাল চিনি যা গেল বছর শুরু হয়েছিল মেট্রো রেলের ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে পরে তা গড়ায় পেনশন স্বাস্থ্যখাত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার রাজধানী সান্তিয়াগোতে শুরু হয় সহিংস বিক্ষোভ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আন্দোলনকারীদের টিয়ার গ্যাস এবং জল কামান ছড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাদের দাবি দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ উন্নয়নমূলক খাতে উদাসীন সরকার এসময় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে আন্দোলনকারীরা অবশেষে আর্জেন্টিনা দলে ডাক পেয়েছেন আঙালদি মারিয়া বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দুটি ম্যাচের জন্য ঘোষিত পঁচিশ জনের স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে তার আগামী তেরো নভেম্বর নিজ দেশে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা আঠারো নভেম্বর আর্জেন্টিনায় কাতিত্ব দেবে পেরু গেল মাসে বিশ্বকাপ বাছাই নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে ডাকা হয়নি ডি মারিয়াকে ইকুয়েডর ও বলিভের বিপক্ষে সুযোগ না পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন পিএসজি তারকা বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন স্লোগানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঊনপঞ্চাশতম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে সকালে ঝিনেদহ শহরের ইকো পার্কে জেলা সমবায় অফিসের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন ছয় উপজেলার সমবায়ী সফল উদ্যোক্তা সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ পরে সফল সমবায়ীদের মাঝে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় চাঁদপুরেও দিবসটিকে ঘিরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি অনুষ্ঠান শেষে তিনটি সমিতির মাধ্যমে দুশো দশ জন সমবায়ের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয় আলোচনা সভা হয়েছে পাবনাতেও দিবসটি উপলক্ষে সকালে জেলা সমবায় অফিসের সামনে অফিসের আয়োজন করে সবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসাররা যোগ দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়াও নাটোর বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সমবায় দিবস উপলক্ষে নানা আয়োজন করা হয় মহানবী হজরত মাহমুদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা করায় ফ্রান্সের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছে আহলে সুন্নাতওয়াল জামাত বাংলাদেশ সকালে বায়তুল মোকারা মসজিদের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এই দাবি জানান সংগঠনের নেতারা জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে সমাবেশ করেন তারা বলেন মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করায় ফ্রান্স সরকারকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এ সময় ফ্রান্সের পণ্য বর্জন সহ বেশ কয়েক দফা দাবি জানায় আহলে সুন্নাতওয়াল জামাত আমাদের মূল দাবি হচ্ছে ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করা ফরাসি পণ্য বয়কট করা এবং তারা যাতে দ্বিতীয়বার নবী করিম সাল্লামের বিপক্ষে কোনো কথা না বলতে পারে দুর্বার আন্দোলন হয়েছে এতে আমরা সফল হয়েছি বাংলাদেশে ফ্রান্সের কোনো পণ্য কোনো ক্রেতারা গ্রহণ করছে না মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের নিহত জাতিসংঘ মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী ল্যান্স কর্পোরাল মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুনের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঢাকা সেনানিবাসের চপার্স ডেনে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানা যায় এসবিপি বিএসপি সহ ঢাকা সেনানিবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তব অর্পণ করা হয় পরে ল্যান্স কর্পোরাল আবদুল্লাহ মামুনের মরদেহ হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় গ্রামের বাড়িতে যশোরে ইজি বাইক চোর চক্রের আট সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার আশরাফ হোসেন জানান এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ইজি বাইক চুরি ও ছিনতাই করে আসছে সবশেষ দুই নভেম্বর গ্যারেজ ভেঙে দুটি ইজি বাইক চুরির অভিযোগে তদন্ত শুরু করে ডিবি পুলিশ এরপর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আটটি ইজি বাইক ও চুরির সরঞ্জাম সহ তাদেরকে আটক করা হয় রূপসা উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মী সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা নগরের ইপিজেড এলাকায় আয়োজিত সমাবেশে ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তারা বলেন অর্থলগ্নি ও সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে জটিলতা কাটিয়ে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার কথা জানান তারা পাশাপাশি তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের নেয়া বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্য সমাবেশে রূপসা কিং গ্রুপের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির হোসেন সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন দোহারের জয়পাড়া বাজার মেইন রোডে যমুনা ইলেকট্রনিক্সের নতুন শোরুমের উদ্বোধন হয়েছে বিকেলে কেপি প্লাজায় শোরুম উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যমুনা ইলেকট্রনিক্সের পরিচালক রিটেইল অপারেশন এম এম ফেরদোস এজিএম প্লাজা অপারেশন মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান ও শেখ কামরুজ্জামান আগামী পনেরো নভেম্বর পর্যন্ত জয়পাড়া শোরুমে দশ শতাংশ নিশ্চিত মূল্য ছাড়ে যমুনা ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন পণ্য কিনতে পারবেন ক্রেতারা যমুনা টিভিতে সংবাদ প্রচারের পর নওগার নজিপুরে খেলার মাঠে ভবন নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন 
এরপরই আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন এলাকাবাসী সেই সাথে স্বস্তি জানিয়েছেন তারা সম্প্রতি মাঠের মাঝে নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয় নজিপুর সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরেই আন্দোলন করছিলেন এলাকাবাসী আজও প্রধান ফটকে হয় বিক্ষোভ পরে নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন সেই সাথে পরবর্তীতে নতুন স্থান নির্ধারণ করে ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় সাবেক ছয় ফুটবলারের নামে দল গঠন করে ফুটসল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গ্রুপ এস এস সি নাইনটি প্রয়াত মনে মুন্না সহ আলফাজ আসলাম কায়সার হামিদ সাব্বির ও নকিবের নামে দল গঠন করা হয় বর্তমান প্রজন্মকে সাবেক ফুটবলারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেই এমন আয়োজন টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শেখ মোহাম্মদ আসলামের দল এই ছিল আজকের সব খবর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ